உடைய ஃபிஃப்டீன்த் எபிசோடு இது இந்த ஃபிஃப்டீன்த் எபிசோடு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நெட் ரன் ரேட்டை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து கிரிக்கெட் பிடிக்கும் ரேட்டாக ஸோ நம்ம வந்து டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் பார்ப்போம் வேர்ல்டு கப் கிரிக்கெட் பார்ப்போம் எல்லா கிரிக்கெட் மேட்சஸ்லேயும் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் கடைசியில் நெட் ரன் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு வந்து நம்பர்ஸ் போட்டிருப்பாங்கல்ல அந்த நம்பர்ஸை நம்ம வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கிறத வந்து இந்த எபிசோட் ஃபிஃப்டீனில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அடுத்தடுத்த சயின்ஸ் அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ நெட் ட்ரெண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் அதை வந்து உங்களுக்கு நெட் ட்ரெண்ட் ரேட்டர் கேல்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த வாட்டி உங்களுக்கு பிடிச்ச டீம் வந்து கேம் விளையாடும் போது வந்து நீங்கள் வந்து நெட் ட்ரெண்ட் ரேட்டை வந்து நீங்களே கேல்குலேட் பண்ணி நீங்களே சொல்லலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த நெட் ரன் ரேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் நெட் ரன் ரேட்னா வேறு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா வந்து ரெண்டு டீம் கிரிக்கெட் விளையாடும் ரைட்டாக ஏதோ ஒரு மேட்ச் ரெண்டு டீம் விளையாடும் டீம் ஏ டீம் பி டீம் ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் பண்ணுது டீம் பி வந்து செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணுது ஏ உடைய ரன் ரேட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வந்து அந்த மேட்ச் உடைய ஓவர்ஸ் எத்தனை ஓவர்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் மேட்ச்னா டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸில் அந்த டீம் ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ பேட்டிங் பண்ணாங்க எவ்வளோ ரன்ஸ் அடித்தாங்கன்னா வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ரன்ஸ் அடித்தாங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி பை டுவெண்ட்டி இது வந்து ஒரு ஓவருக்கு இந்த டீம் அடித்த ஆவரேஜான ரன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி டீம் பி செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணுற டீம் வந்து எவ்வளோ ஓவர்ஸ் வந்து பிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஓவர்ஸில் அவங்க எவ்வளோ அடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ரன்ஸ் டிவைட் பை ஓவர்ஸ் வந்து ஒரு நம்பர் வரும் ஸோ அது வந்து அவங்களுடைய ரன்ஸ் பெர் ஓவர் அந்த ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து நெட் ரன் ரைட் ஓகேயா ஓகே ஆனால் இதெல்லாம் சில ரூல்ஸ் இருக்குங்க எப்படின்னா டீம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணுற டீம் ரைட்டா அந்த ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணுற டீம் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் மேட்ச்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் மேட்ச்சுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஓவருக்கு முன்னாடி அவங்க ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பதினஞ்சு ஓவர் ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்கனாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த டீமோடைய ஆவரேஜ் ரன்ஸ் பெர் ஓவரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த டீமோடைய ஸ்கோர் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க பதினாறு ஓவர்லேயே வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி அடிச்சு ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி பை டுவெண்ட்டி தான் போடணும் டீம் ஏ ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் பண்ணுற டீம் வந்து அந்த அவங்க குறிப்பிட்ட ஓவர்ஸ்க்குள்ளே ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்கனாலும் நீங்கள் வந்து அது எத்தனை ஓவர் மேட்சும் அத்தனை ஓவருக்கு தான் வச்சு வச்சு டிவைட் பண்ணணும் இதே மாதிரி அடுத்த டீம் அதாவது அந்த ஒரு டீம் சேஸ் பண்ணும்ல அந்த டீம் சேஸ் பண்ணுற டார்கெட்டு வந்து எத்தனா ஓவர்லேயே அவங்க சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் தான் டார்கெட்டு டீம் ஏ வந்து ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க ஆனால் டீம் பிக்கு வந்து டார்கெட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ இந்த டீம் பி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து பதினஞ்சு ஓவர்லேயே ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பதினஞ்சு ஓவர்லேயே வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய ரன்ஸ் பெர் ஓவர் நீங்கள் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டின் தான் போடணும் டுவெண்ட்டி போடக்கூடாது இதுதான் வந்து செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணுற டீமுடைய ரன்ஸ் பெர் ஓவரை கேல்குலேட் பண்ணுற மெத்தட் ஓகே நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சுஜி நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் இதை நான் கூர்ந்து கவனிங்க ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட்டு பேட் பண்ணுது ஓகே ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட்டு பேட் பண்ணி அவங்க வந்து டூ ஃபிஃப்டி த்ரீயை வந்து அடிக்காங்க ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க ஓகே ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட்டு பேட் பண்ணுது அவங்களுக்கு டார்கெட் அவங்களுடைய ரன் வந்து டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ அவங்க வந்து ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஓவர்ஸில் வந்து இந்த ரன்ஸை வந்து அடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க ஓகே அப்புறம் இந்தியா என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபோரை வந்து டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ நல்லா சேஸ் பண்ணி டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் செவன் எடுத்து வின் பண்ணிடுறாங்க ஆறு விக்கெட் போயிட்டு அவங்க போயிருக்க இந்தியாவுக்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓவர்ஸில் வந்து இதே முடிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆஸ்திரேலியாவோடைய ரன் ரேட் என்ன இந்தியாவோட நெட் ரன் ரேட் என்ன கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட் பேட் பிடிச்சிருக்கு ஆஸ்திரேலியா ஸ்கோர் வந்து டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஓவர்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க இந்தியா டார்கெட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர்
இப்போ ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கும் சிஎஸ்கேக்கு ஒரு மேட்ச் நடக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு விக்கெட்ஸ் பேருக்கு டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸில் ஓகே ஸோ ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒன் எயிட்டி ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க அஞ்சு விக்கெட் பேருக்கு இருபது ஓவரில் ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க அடுத்து சிஎஸ்கே வந்து பேட் பேட் சிஎஸ்கே வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் எடுக்கணும் இந்த டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸில் ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும்னா வந்து மழை பெஞ்சிருது சிஎஸ்கே வந்து 20 runs, no wicket, 2 overs. 2 overs are 20 runs. That's why it's a big deal. Then, the Duckworth Lewis method is what you're doing. CSK is 130 runs, 16 overs. Then, you're going to fix it. So, in this condition, CSK is going to fix it. It's 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 going to fix it. இதான் நம்ம கான்செப்ட் ஸோ இந்த கண்டிஷன் எப்படி வந்து நெட் ரெண்டேட்டை கண்டுபிடிக்கிறது பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி டக்வூத் லூவிஸ் மெத்தட் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா வந்து டக்வூத் லூவிஸ் மெத்தட் படி எவ்வளவு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கிறத நல்ல கவனம் பார்க்கணும் நம்ம கண்டிஷன் இங்கே ஒன் தேர்ட்டி அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீம் பேட் பண்ணிச்சா அந்த டீமுடைய அந்த ரன்ஸ் அந்த எவ்வளோ ஓவர்ஸ் அந்த மாதிரி ரன்ஸ் மேலே டிவைட் பண்ணுவோம்ல அந்த மேலே ஒன்று நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வந்து அந்த ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் ரன்னை சப்ராக்ட் பண்ணணும் எல்லா கண்டிஷனும் ஒன் செப்ரேட் பண்ணணும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் வருமா ஸோ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் தான் ஃபஸ்ட் டீமுடைய ரன்ஸ் ஓகே இதுதான் ஞாபகிச்சுக்கோங்க அடுத்து அந்த டீம் வந்து எவ்வளவு ஓவரில் சேஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் முக்கியம் ஸோ அந்த ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து நீங்கள் ஒன்றை சப்ரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் வரும் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் கூட நீங்கள் எதாவது டிவைட் பண்ணணும்னா வந்து டக்குத் லூயிஸ் மெத்தட்படி எவ்வளோ ஓவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ஓவர்ஸில் அடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பதினாறு ஓவர்ஸில் அடிக்கணும் ஸோ அந்த பதினாறை வச்சு நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் டீமுடைய ரன்ஸ் பெர் ஓவர் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ அப்படி ஆகணும் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பை சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைன் வரும் அடுத்து சிஎஸ்கே கண்டு சிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்ஸ் யூஸ்வல் தான் வந்து சிஎஸ்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு ஓவரில் அடித்து முடிச்சிருக்காங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பதிமூணு புள்ளி ரெண்டுனா டூ பால்ஸ் அந்த டூ பால்ஸை வந்து நீங்கள் ஓவர்ஸ் கரெக்டாக மாற்றணும் டூ பை சிக்ஸு ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ 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 அந்த பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ த்ரீயே நீங்கள் பதிமூணு கூட ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டின் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ த்ரீனு வரும் அதை நீங்கள் வந்து சிஎஸ்கே உடைய டார்கெட்டோட ஒன் தேர்ட்டி அதை அவங்க சேஸ் பண்ணிட்டதுனால ஒன் தேர்ட்டி பை தேர்ட்டின் பாயிண்ட் த்ரீ 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 அதை வந்து நைன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் டீம் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் செவன் வரும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் செவனுங்கிறது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸோடைய நெட் ரன் ரேட் சென்னைக்கு வந்து அது இது ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் செவன் இதை வந்து உங்கள் பாயிண்ட் ஸ்டேபிளில் நெட் ரன் ரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு நினைக்க மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட அடுத்த அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு சீக்கிரம் வரும் ஏஃபோ லேர்னிங் சயின்ஸ் தேங்க்யூ Yeah